அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ன ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸில் ஒரு லெமா பார்க்க போகிறோம் இந்த லெமாவில் என்ன ப்ராடக்ட் எதுவும் வராது ஆனால் நம்ம அடுத்ததாக ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் யூனிவர்சிட்டி கொஷின் ஸ்குவாஷ் இன்னி கால்ட்டு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இந்த லெமா தேவைப்படுது ஸோ முதல்ல நம்ம இந்த லெமாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துலாம் இஃப் ஏ பி சி ஆர் ரியல் நம்பர்ஸ் சச் தட் ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அண்ட் ஏ லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி லேம்டா ப்ளஸ் சி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் லேம்டா தென் பி ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏசி இது தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது அதாவது அவங்க என்ன கிவன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த குவாட்ரேட்டிக் பாலினாமில் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இதில் இருக்க இந்த லேம்டா எல்லாமே ரியல் எந்த லேம்டா வேல்யூ ரியலாக இருக்கும் எல்லா லேம்டா ஒரு ரியலாக இருக்கும்போது நம்ம பி ஸ்கொயர் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏசின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் அதோட ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை பார்த்த உடனே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்னா இந்த கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இல்லாமல் ஈக்குவல் டு எடுத்திங்கன்னா குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனில் நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம் இது பாருங்க இப்போ ஒரு குவாட்டிக் இக்குவேஷனா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லாம் இது நமக்கு தெரியும் மைனஸ் பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ இந்த வித் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் குழுவில் இருக்கு இல்லையா அதுதான் நம்ம டிஸ்கிரிமினன்ட் சொல்லுவோம் இந்த டிஸ்கிரிமினன்ட் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸ்ன்றது வந்து ரியல் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸாக இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அது டபுள் ரூட்டாக இருக்கும் லெஸ் தென் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா த ரூட்ஸ் ஆர் நாட் ரியல் அதாவது இமேஜினரி ரூட்ஸ் இது நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம எங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஏ லேம்டா ஸ்கொயர் ஸோ இதுக்கு பதிலாக தான் இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா ஏ லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டூ பி லேம்டா ப்ளஸ் சி கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இது கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்து லேம்டா ரியலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ இங்கே வந்து எப்போ ரியல்னா நம்ம என்ன கண்டிஷன் நம்ம சொல்லலாம் இதை எடுத்து கிளப் பண்ணி பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி வந்து கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம சொல்லலாமா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இது வந்து எக்ஸ் வந்து ரியல் இந்த குவாட்டிக் ஈக்குவேஷனில் இது ஈக்குவேஷனாக இருக்கும்போது ஆனால் இங்கே நம்ம கொடுத்து இன்னீக்வாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாம் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இந்த கண்டிஷன் வந்து எப்படி மாறுதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து ஈக்குவேஷனுக்கு இருக்கிறது அது இங்கே பார்க்குறது நம்ம இன்னிக்வாலிட்டிக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் த கிவன் இந்த பாலினமில் குவாட்ரிக் பாலினமில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஏ லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி லேம்டா ப்ளஸ் சி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது கம்ப்ளீட் த ஸ்கொயர் மெத்தட் நம்ம பண்ண போகிறோம் இது கம்ப்ளீட் த ஸ்கொயர் மெத்தட் பார்க்கும்போது இதை மட்டும் பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு லேம்டா ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஏக்கு பத்தில் ஏ ஸ்கொயர் இருந்தால் தான் இது தான் ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம ஆக்சுவலாக சொல்ல முடியும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மல்டிபிள் அண்ட் டிவைடட் பை ஏ பண்ணுறோம் மல்டிபிள் அண்ட் டிவைட் பை ஏனா இந்த ஒரு டேமுக்கு மட்டும் மல்டிபிள் பண்ண முடியாது இந்த எல்லா டேமுக்கும் தான் மல்டிபிள் பண்ணணும் ஸோ டிவைட் பை ஏ இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேமையும் ஏவால் பெருக்கிறோம் அப்போ இங்கே ஏ ஸ்கொயர் லேம்டா ஸ்கொயர் டூ ப்ளஸ் டூ பி ஏ லேம்டா ப்ளஸ் ஏசின்னு வந்துடுச்சு இப்போ இதை பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் லேம்டா ஸ்கொயர் ஏ லேம்டா தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாமா இங்கே டூ பி ஏ லேம்டா இருக்குது பாருங்கள் டூ இன்ட்டு ஏ லேம்டா இன்ட்டு பி இப்போ இந்த ரெண்டு டேமையும் பாருங்களேன் கம்ப்ளீட் த ஸ்கொயர் மெத்தட் ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயராக நமக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் உங்களுக்கு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ அதுக்கு பதிலாக இப்போ ஏ லேம்டா ப்ளஸ் பி நம்ம போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ லேம்டா ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் போடுறோம் அப்படின்னா இதே ஃபார்முலா என்னமோ வரும்னு பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ லேம்டா இன்ட்டு பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேம் மட்டும் நமக்கு இங்கே இருக்குது இந்த பி ஸ்கொயர் தான் மிஸ் ஆகுது அப்போ ஜஸ்ட் ஒரு சும்மா ஒரு பி ஸ்கொயர் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ண முடியாது இப்போ ஆட் அண்ட் செப்பரேட் பி ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு பி ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணி ஒரு பி ஸ்கொயரை செப்பரேட் பண்ணுறோம் இது மீதி டேம்லாம் அப்படியே இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த மூணு டேமுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏ லேம்டா ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாம் இந்த ரிமைனிங் ரெண்டு டேமாக ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவும் அடுத்து
அப்போ இதை மட்டும் நான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுத்து பார்ப்பேன் ஏ லேம்டா ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோனா லேம்டா ஈக்குவல் டேன் வரும் மைனஸ் பி பை ஏ வரும் அப்போ பர்டிகுலராக நான் எந்த ரியல் நம்பரை பிக் பண்ணுறது இடத்துல லேம்டாக்கு பதிலாக மைனஸ் பி பை ஏ நான் பிக் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் அப்போ மை லேம்டாக்கு பதிலாக மைனஸ் பி பை ஏன்னு இதில் போடும்போது இங்கே நாங்கள் பாருங்கள் ஏ ஏ கேன்சல் ஆகிட்டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் பி இது ஆப்வியஸாக ஜீரோ வந்துடுது ரிமைனிங் இந்த டேர்ம் மட்டும் வருது திஸ் இஸ் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் லேம்டா வேல்யூ எடுக்கும்போது கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது இது ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ சி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இன்இக்வாலிட்டி கூட மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ இருக்கு இல்லையா இதை நான் வழக்கமாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இதை ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போகிறோம்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் பி ஸ்கொயர் பை ஏவை ஆட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஜீரோ ஆகிடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பி ஸ்கொயர் பை ஏ வரும் ஏன்னா பி ஸ்கொயர் வந்து பாசிட்டிவ் கிவன் ஏவும் பாசிட்டிவ் அப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூவை ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது இந்த இன்இக்வாலிட்டி அப்படியே தான் இருக்கும் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் தான் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் தான் இருக்கும் இது ஏ வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் சைன் சேஞ்ச் ஆகும் நமக்கு ஆனால் இது ஃபுல்லாகவே பாசிட்டிவ் தான் ஏன்னா வர்க்கம் ஸ்கொயர்னு சொல்லும்போது அது பாசிட்டிவ் கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க லெம்மாவில் ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த ஹோல் திங்குமே பாசிட்டிவ்ன்றதால ரெண்டு பக்கம் ஆட் பண்ணுறதால இன்இக்வாலிட்டி அப்படியே இருக்குது அப்போ சி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் பி ஸ்கொயர் பை ஏ இருக்குது ஆகே நமக்கு என்ன தெரியும் ஏ வந்து பாசிட்டிவ்ன்றதால இது ரெண்டு பக்கமும் ஏவால் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அகேன் இன்னிக்வாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகாது அப்போ ஏசி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் ஏ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் பை ஏ வரும் ஏ ஏ கேன்சல் ஆகிட்டு பி ஸ்கொயர் மட்டும் வருது அப்போ ஏசி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் பிசி தான் இதை நம்ம வேறு எப்படி சொல்லலாம் லெஃப்ட் ரைட் இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணும்போது இன்னிக்வாலிட்டி மாறி வரும் அப்போ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் நம்ம என்ன சொல்லலாம் பி ஸ்கொயர் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் ஏசி ஸோ ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன என்ன கிவன் கொடுத்துருக்காங்க ஏ லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி லேம்டா ப்ளஸ் சி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் ரியல் லேம்டா அண்ட் ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன ரிசல்ட் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் பி ஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏசி இந்த ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காஷி குவாஸ் இன்இக்வாலிட்டியில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அது அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நன